皆様おはこんばんにちは IDAJ 川口博史ですいつも我々 IDAJ のサービスプロダクトをご愛顧いただきまして誠にありがとうございます皆様のものづくりに関するご業務の少しでもお役に立てておりましたら嬉しい限りです今回我々 IDAJ が開催するカンファレンスイベント IDAJ シンポジウム2024について私から紹介ささせてください我々の価値観や働き方に大きな変化をもたらしました新型コロナウイルス感染症が第5類に分類されたことにより昨年2023年は4年ぶりのリアル来場型のイベントとしまして IDAJ シンポジウム2023を開催させていただきました。久しぶりのリアル来場型のイベントでしたので果たして本当に多くの方々にお越しいただけるのか非常に心配して臨みましたが結果として大変多くの方々に足を運んでいただき一日限定のイベントでありながら 1,000 名を超える方々にお越しいただきリアルな情報をお届けすることができましたまた大変高評価なお声も多くいただくことができましたご参加いただけた方々にはまたもちろんですがご講演いただいたお客様やパートナー様には改めてですが感謝申し上げますまた皆様に久しぶりに実際にお目にかかることができて本当に嬉しく感じたことを覚えております本年2024年も昨年と同じくリアル来場型のイベントとして開催いたしますまた期間も1日から2日に増やしより多くのボリュームのリアルな情報をご提供させていただきます日程は今年2024年11月7日木曜日と11月8日金曜日です会場は横浜みなとみらい地区にある横浜ベイホテル東急ですまずは今すぐスケジュール確保をお願いいたしますこの IDAJ シンポジウム2024のカンファレンステーマは「トランスフォーミング・トゥモロー・リ・ディファイニング・マニュアクチャリング・スルー・デジタル・イノベーション」です日本語訳しますと「未来の変革」「デジタル・イノベーションによる製造業の再定義」とでも言えるでしょうかここまで複雑化しかつ低コスト化や短い開発リードタイムが求められる製品の設計開発プロセスにおいてデジタル化中でも MBDCAE は必要可決であるということはもはや言うまでもないと思います本イベントではさらに高度化された製品の開発製造プロセスの実現のための一助となるような皆様の未来の変革のお手伝いができるような情報をお届けできればと思っております昨今のシミュレーション業界でのトレンドであります MBD、MBSE プロセスの構築と実運用急速な変化を続ける AI 関連技術の取り入れ増え続けるシミュレーションデータをどのようにいつでも利活用可能な状態で管理するかの SPDM CAE の個別要素技術の高度化と効率化これら4つの要素をふんだんに盛り込んだプログラムをご用意いたしました皆様の日々のものづくりに関するご業務に対して必ず参考となるような情報のインプット情報共有の場になるものと感じておりますのでぜひご期待くださいイベント1日目の11月7日は各プロダクトのユーザーカンファレンスの意味合いを込めまして、プロダクトカットでの開催といたします。マルチフィジックスシステムシミュレーション MBD プラットフォームである GT スイート、多目的ロバスト設計最適化支援プラットフォームであるモードフロンティア、オートノマスメッシング搭載3次元熱流体シミュレーションツールコンバージ、エレクトロニクス機器の熱設計支援ツールであるシムセンターフローサームこれら
4つのプロダクトに関する4セッションを同時並行で行います GT スイートのセッションでは東芝様アイス様マツダ様ダイハツディーゼル様小野即期様日本ナショナルインストゥルメンツ様から貴重な講演をいただける予定ですまた開発元ガンマテクノロジーズ社からも最新情報を我々 IDJ からも AI 関連技術の活用提案や最新バージョン2025に関する情報を提供させていただく予定となっておりますモードフロンティアのセッションにおいては名電車様デンソー様ヤマハ発動機様オムロン様清水建設様三菱地所設計様ホンダ技研工業様などバラエティに富んだ企業様から大変有用な情報を発信いただける予定となっておりますまた開発元エステコ社と我々 IDJ からも皆様のお役に立てるであろう情報を提供させていただきますコンバージのセッションにおいては松田様、スバル様、赤坂鉄工所様、ヤンマーホールディング様、三井 E&S 様、ダイハツ工業様、山尾発動機様など多くの企業様からご講演をいただき開発元のコンバージェントサイエンス社からも最新の欧米での活用事例を情報提供させていただく予定ですシムセンターフローサームのセッションではラピッドアート様からレノボ社製ノート PC シンクパッドの熱設計に関するご講演ジェイタ様から熱伝導率の計測関連のご講演のほかローム様 TDK 様アイシン様デンソー様からの活用事例や活用提案のご講演加えて弊社技術顧問の国峰からも熱設計による製品価値創造というテーマで講演をさせていただく予定となっております各セッションの各講演とも大変興味深い内容となっておりますのでぜひお聞き逃しとお見逃しの内容をチェックをお願いいたしますイベント2日目の11月8日は一転しプロダクトによらずテーマやキーワードごとに3つのセッションに分けて開催いたします1つ目のセッションテーマは DX によるプロセス改善の実現2つ目のセッションテーマは生産技術分野におけるデジタルエンジニアリングの活用3つ目のセッションテーマは、次世代モビリティ開発を支えるデジタル技術。これらの3つのセッションにカテゴライズし、開催いたします。まず、愛心様、デンソー様、トヨタ自動車様の合同出資会社である、ブルーネクサス社の元技術担当取締役であられた安倍様をお招きし、各セッション共通の基調講演としてご講演をいただきます。またそれぞれ3つのセッションでは安川電機様オムロン様松田様小野薬品工業様本田技研工業様 UACJ 様ヤマハ発動機様等々の企業様から貴重な情報が詰まった講演をいただける予定ですさらにアラスジャパン様に代表されるようなパートナー企業様からの講演我々 IDAJ から皆様にお伝えしたいお届けしたい情報やお役に立てるのではと練りに練った内容の講演をさせていただきます本当に名だたる著名な企業様から数多くの貴重な講演がございますこの場をお借りしてご講演にご協力いただいた皆様には感謝申し上げます最後にですが CAE 技術のさらなる高度化業務プロセスの効率化 AI 活用データの管理利活用働き方改革や技術継承などなど多くのお困りごとやご課題を抱えていらっしゃる方々に対して IDAJ シンポジウム2024にお越しいただければ何かしらのヒントをつかんでいただけるのではと思っております。
客様はもちろんですがまだ IDAJ のサービスをご利用でない方もどなたでもご参加いただくことが可能ですぜひプログラムやイベントページをチェックいただきまずはお申し込みをいただければと思います皆様のお申し込みとご来場を IDAJ 社員一同心からお待ち差し上げております最後までご視聴いただきありがとうございましたイベント当日に皆様に会場でお目にかかれることを楽しみにしております。